Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Hello. Yeah. Good evening, teacher. Yeah. Hey, welcome. Good to see you. Thank you, teacher. Hey, how is it going with the platform? Most of you finished, right? Ya la mayoría terminó la plataforma. Yes, yes. I don't. Yes. Excellent. So, any trouble? Do you have any trouble? Algo que se les haya dificultado? Yeah. No recuerdo. Which which part? Oh yeah. Oh good. Yeah. Okay. Bueno, yo en mi caso, teacher, este, creo que encuentro difícil la parte del del do y el das utilizando el verbo eh, have. Has. Have. Okay. Yes. Yes, Dalma. Buenas noches, Miss. Este, fíjese que yo todavía sigo en la oficina y tengo muy mala señal. Eh, no sé qué fue lo que preguntó. Y habían tenido, bueno, primero, ¿cómo, cómo van en la plataforma? Sé que muchos ya, ya lograron terminar. Pero eh, las, lo segundo era preguntar si habían tenido algún ejercicio en particular con el que han, eh, que se les haya dificultado o algún tema que, que, que no esté claro para poder revisar. En la plataforma, yo en lo personal, solo la vez pasada que tuve el problema de, con las, creo que también era de armar la frase, pero no me recuerdo cuál es, pero de ahí no he tenido problemas. Ok. Muy bien, y dice Mario que el tema del do y el das utilizado con have. A ver. Yes, teacher. ¿En qué, en qué ejercicio les aparece en el final exam? Yes. Ok. Eh, déjenme buscarlo porque no me recuerdo dónde está ese tema. Y ayer iniciamos con el auxiliary can, okay, que dijimos que iba a expresar una ability, things that we can do or we, we can't, cosas que podemos hacer o cosas que no podemos hacer. Que... Let me, eh, o si busco, o si, si me dice cuál ejercicio es, Mario, para ver, this is describing, no more any, frequency adverbs. El último, and, este. Chico. El último. Ah, yes, but these are just no questions. Yes, muy bien, Mario. Estas son 
preguntas cerradas. Yes, no question. Donde dijimos que íbamos a utilizar el auxiliary que corresponde al sujeto. Entonces, aquí lo que tienen que identificar es the subject para poder este, primero decidir si van a usar do or does. En algunas es como, como más, más fácil, pero en otras hay como que pensarlo un poquito. Y recordemos que si, utiliza, eh, si estamos en tercera persona del singular y utilizamos nuestro auxiliary, ¿qué va a pasar con el verbo? ¿Necesita ser modificado, yes or no? Yes. Si estamos usando el auxiliar, de auxiliary. En tercera persona, sí. A ver. Si hay auxiliar, no, es verbo en forma base. ¿verdad? Yes, correct. Como ya estamos usando nuestro auxiliar, eh, vaya, por ejemplo, en esta. Eh, que es it, ¿verdad? El sujeto. Entonces, yo sé que necesito el auxiliary does. Y eso hace que ya mi verbo ya no tenga que ser modificado. Entonces, me quedaría does it have. Does it have a yard? Vaya, veamos lo que tenemos aquí. Tenemos primero el subject you. Que okay, you... Sabemos que vamos a utilizar do y que nuestro verbo no necesita ser modificado. Entonces, ¿cómo nos quedaría la pregunta, Mauricio? Do you live in an apartment? Do, do live. you live? Ajá, muy bien. Do you live in an apartment? Okay. Y bueno, en este, en este ejercicio particular es a conversation. Ok, no. I, y ahí tenemos el sujeto, y que es en negativo, que sería cuál, Ovidio? Don't. No, I don't I live. Don't. don't. I, ajá, I live. Y luego live. vamos a una oración positiva, ¿verdad? I live in a house. Primero eh, hago la negación y luego corrijo. Ok, no, I don't, I live in a house. Ok, y bueno, luego el ejemplo que ya eh, habíamos visto de does it have, porque ya no necesitamos modificarlo, a yard, que está hablando de la casa, ¿verdad? El it se refiere a la casa. Ok, does it have a yard? Yes, it Das. 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 Yes. Porque me responde a la pregunta anterior. Y como la pregunta está con das, mi respuesta tiene que estar con das. That sounds nice. Y luego tenemos el subject you. Ok, María Angélica. Sería Do you live alone? Correct. Do you live alone? No. Okay, Erika. No, I don't. I live with my family. Okay, correct. No, I don't. I live with my family. Okay, that sounds nice. Y eh, tenemos nuevamente el subject you. Okay, Anabel. That sounds nice. Do you have any brothers or sisters? Okay, correct. Do you have, do you have any brothers or sisters? Okay, aquí es, 
Eh, tienes, tienes. A, 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 a eso se refiere el, el have. Do you have any brothers or sisters? Yes, I Eh, Natalie. Yes, I do. I have four sisters. Yes, correct. Yes, I do. Contestando la respuesta de do you have. Y luego añado información. I have four sisters. Okay, really. Y aquí el sujeto es your house, que sería it, ¿verdad? Tercera persona del singular, se refiere a la casa. ¿Qué okay, José Guillermo, cómo nos quedaría? Uh, really? Does your house have many bedrooms? Ok, correct. Does your house have many bedrooms? Y como ya, ya modificamos nuestro auxiliar, el verbo nos queda en forma base. Yes, it, ok, Alba. Um, yes, do. Yes, it do. Is, uh, yes. Yes, it do. Uh, a ver, do. El auxiliar era. Does. 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 Ajá. Yes, it does. Entonces, si la pregunta va con does, la respuesta va con does. Que okay. yes, it does. It. Y como it es tercera persona del singular, ahí sí necesito modificar el verbo. Porque esa, como aquí hay un punto, ya es una oración aparte, es una nueva oración. Entonces ya no tiene nada que ver con el auxiliar que yo puse aquí. Entonces sería, yes it does, it has four, it has four. Yes, ¿está clara esto de aquí? Yes. 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 Okay. Y, a ver, the last two. Luego tenemos nuevamente el you. Eh, Karen. Um. Do you have? Do you have without S? Do you have your own bedroom? Okay, tienes tu propio. Do you have your own bedroom? Y la última. Yes. Eh, Allison. Yes, I do. I am really lucky. Yes, correct. Yes, I do. I'm really lucky. Lucky como el hermano de Thor. Yes, Alba. Mi, yo no pude realizar el ejercicio uno del examen final. El de las descriptions. Sí, hasta el primero. Eh, no lo pude, no le comprendí cómo lo íbamos a hacer. Ok, y vamos a escribir lo, el número de acuerdo a la descripción que íbamos escuchando. Quiero ver, no fue con ustedes que hicimos esto. Ok. Page 45. Page 45. Exercise 4. Listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from one to four. One. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. 
Muy bien, vamos a encontrar la casa que acaba de describir. Que okay, dice, it's a house. This is not a house. Así que no puede ser esta. Ok, yes, this is a house. Pero además que es una house, dice que tiene two floors. Y esta, well, no tiene, because this is the attic. It's not a floor. And... This is an apartment, así que no puede ser. Así que nos queda esta opción. Entonces, uh -huh. esta sería nuestra number one. Sí, ya la habíamos hecho con ustedes. ¿Verdad que sí? No. No, teacher. No, teacher. No. Ah, okay. no. Two. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. Okay, esta description dice que es un apartment, así que, y dice que it's very small, it's only one room, que de estas tres que nos quedan, which is the, that the, the apartment that corresponds with the description. It's number three. Number three, okay. Y esta sería nuestra number two. Three. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. I have a great view of the city and I'm close to lots of stores and restaurants. Four. Ok, it's an apartment, dice que it's an old building y que está en el fifth, fifth floor, the, on, the, on the fifth floor. Ok, entonces, obviously it can be that, so it has to be number one. Y ese sería three. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. Muy bien, dice una big house, big old house. Vie, que está vieja, grande y blanca. Okay, and it's in the country. Okay, the countryside Sería algo así como el campo. Okay. And this will be number four. Okay. Ahí está, Alba. Yo las había hecho así, pero con el detalle que le había escrito en número. <laughs> ah, ok. Sí, ese era el problema que había tenido. Ok. Muy bien. If there are no more questions. Recuerden que you have until Monday or Saturday. Que okay, Saturday dijeron que iban a tomar nota. Y ya the final, final day. To finish, it's Monday. Okay, any other part in which you need help? No? No. Ah, your video como ya termina aparece. No. Okay, excellent. Well, if you have questions, we can we can see it. Okay, let's continue with the can, can and can't. Well, teníamos esta parte de la pronunciation.
Hi everyone. In this class, you'll learn to sound natural when using an and can't. Let's start by listening to the pronunciation of can and can't. Can and can't. Notice the pronunciation of can and can't. I can act, but I can't sing very well. This is a very simple pronunciation. If you notice the positive statement, I can act. Above the word, you can see how that is pronounced. Can as the pronunciation. Okay, this is pretty simple, right? Only you have to remember the sound of the vowel, which is a little bit different. Es, no es una A tan abierta como en español, ¿verdad? Sino que es entre una A y una O. Ok, es can, can. Casi como el novio de la Barbie, ¿verdad? Can. And can't, can't. Ok, that will be the negative form, the negative form. And okay, we did the conversation yesterday. Hi, everyone. In this class, just on Saturday, let's enter. I can't enter. It illustrates how this topic is used in a real life setting. Did we practice the conversation? Yesterday. No. 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 Okay. So let's practice. Ah, sí, solo vimos solo le. Yes, ya me acordé que solo les expliqué lo de los usos, ¿verdad? Cuando lo íbamos a usar como un auxiliar, etcétera, etcétera. Y no les dejé homework. No. no. Are you sure? No, teacher. Yes, we sure. sure. <laughs> you are sure. Yes, vimos solamente. Yes, the uses. Creo que no vimos examples. Ah, empezamos un ejercicio. Using the collocations. Creo que nos habíamos quedado a la mitad. ¿Verdad? Por sí. jump. Right. Ah, aquí, here, in jump. Ok, so let's finish this exercise. Yes. Then we did the conversation and some other exercises. Okay. Vamos con esta. Okay. Davis. Can Tom ride a bike? Okay. ¿Y cuál es la otra forma que habíamos visto de esta? Do you remember? Vimos como el sport. I don't remember, sorry. Okay. ¿Y las demás? Do you remember? Cuando vimos lo de los germs que terminan en ING. No. Can Tom play? Mm. No. No. Go. Can Tom go? go. Waiting. Bye. Go. <laughs> go. Uh -huh. Go what? 
reading. Writing. Writing. Are you sure? Go. Go. Yes. Go. Go with cycling? Reading. Yes. Correct. Cycling. Go cycling. Can he play tennis? Play tennis, correct. Y les explicaba que también el can, como funciona como un auxiliary verb, eso hace que yo no tenga que hacer ninguna modificación a los verbos. Eh, aunque esté con tercera persona del singular, ¿verdad? Ok, next. Mario, this one. Can, can do or can she do gymnastics? Correct. Can she do gymnastics? And the answers at uh, the answer um Mauricio. Yes, she do. Um seguro? Oh, sería yes, she, she does. Yes, she does. Sí, porque, porque es lo tercera mismo persona. es tercera persona y porque ya es una oración diferente. Yes. Después, de mi, después de que pongo un signo de puntuación, y, e, ajá, entonces ahí ya es diferente, ya no es parte de la misma. Entonces, okay. yes, sería yes, she does. Yes, she does. Yes. En el caso de la pregunta, sería do y no does. She yes. does. She does. She do. Es she do. Lo que les explicaba es que can nos funciona como un auxiliary. O sea, es, en, en realidad es an auxiliary verb. Here. Yo les explicaba que el auxiliary no es el verbo principal de la oración, ¿verdad? Y que cuando tenemos un, un verbo auxiliar o un modal verb, un verbo modal, a modal verb, que hay varios, ¿verdad? Pero can es uno de esos modal verbs. Entonces, eh, no es necesario o, bueno, no se modifica el verbo principal en la oración porque estamos utilizando un, un modal verb eh, o un auxiliary verb. Pero sí. en, la, en la respuesta, sí, ahí sí ya, porque es como que tuviéramos una nueva oración. Entonces aquí sí no tiene nada que ver. Mi, mi modal verb ya no alcanza, digamos, a llegar hasta aquí, porque ya tengo aquí un signo de puntuación que me divide estas dos. Obviamente si sí es un signo de puntuación eh, final, ¿verdad? Ok. Me hizo una pregunta. Yes. Y en el caso que sea de afirmación, también iría do. De negación. Como, como, de negación. De, no, de afirmación. Eh, ¿En dónde? Sería entonces she can do gymnastics. Si lo hacemos en afirmación. Ah. O iría does. No, ahí sí, ahí sí iría, iría do. Porque digamos que cambia un poquito el significado. 
si yo lo hago en, una, en un positive statement, un, una oración positiva, ¿verdad? Me está, me está diciendo. Así. Sí. She can do, quiero ver. No, también igual, sí. Con can no modificamos. Sí, igual sería lo mismo. She can do gymnastics. Yes. También okay, aplicaría. You. Teacher, tengo una duda. Yes. Usted dijo que can eh, eh, ya se agregaba entre lo entre modal. No, no lo entendí bien. Uh -huh. Uh -huh. Ajá, entonces, este, de, de, ¿cómo le podría hacer la pregunta? ¿A qué, eh, qué son modal? Well, los modal verbs eh, son como, como, lo, como los verbos auxiliares, como los do, does, eh, might, should, eh, luego creo que más adelante van a ver en sí, digamos, todos los, ver los verbos modales. Aquí, en, en, en ahorita, eh, nos enfocamos más en can, o sea, como les explicaba, quiero ver... Aquí que tiene diferentes usos, que ¿okay? uno de ellos es que eh, es, es, de, es de modal verb, ¿okay? pero nos vamos a enfocar más ahorita en, en, este, en esta sección a utilizarlo como para expresar ability, para expresar ability. Entonces, más adelante ustedes van a ver todos los, verbo, los verbos modales y las reglas de, del uso de ellos. Entonces, digamos que ahorita eh, no mucho, pero solo es para, para que recuerden o era para explicarles más que todo por qué no vamos a modificar nuestro verbo principal. Que okay, con can. O sea, no es solo para decirle, miren, este, no se modifica y ya, sino que no se modifica por tal razón, porque es un, un modal verb. Pero más adelante lo, los van a ver. Eh, lo, el resto de modal verbs, eh, algunas otras reglas que, que hay para este tipo de verbos. Okay. Pero eh, son esos, son como verbos auxiliares. O sea que Gracias, no son... No son el verbo principal en la oración, okay, pero me, me ayuda a formarla. Pero no, Así como do y das. Ajá, no expresa acción. acción. No, ex, ajá, no, ex, no expresa No tiene acción. un significado en sí. Ajá, es como solo como un relleno, algo así como, como un relleno, pero no tiene como... Eh, Ajá. Sí, sí, esa parte ya la entendí. Ajá. Ok. También. Gracias. Sino que siempre, siempre el verbo principal es el que me va a dar la acción y, y el sentido a la, a la oración. Uh -huh. Ok. Teacher, una duda. En este caso, en este momento auxiliares conoceríamos do, have y can en este momento, ¿verdad? Yes, correct. A ver, déjenme ponerles por aquí algunos ejemplos. Muy bien. Como lo menciona la compañera, tenemos. Habíamos visto ya do and does, ¿verdad? Do you have a pet, ok, en este caso, do sería mi auxiliary verb, ok, también can, que es el que estamos viendo ahorita, can uh, he play soccer, 
Ok, can sería mi auxiliary verb o el modal verb. Y tenemos have, que este no me recuerdo si sí. have you. Have you ever go cycling? Okay, aquí have sería mi verbo auxiliar. Yes. <coughs> En este caso, how estamos en presente todavía, ¿verdad? O sea, no hemos cambiado de, de tiempo. Sí, no hemos cambiado. Aquí siempre estamos en simple present. Ok, miren, tengo go. Mi verbo principal está en presente simple. Ok. Y digamos aquí, ¿cuál sería la respuesta? Porque ya vimos algunos ejemplos de have you. Okay, ¿Cuál podría ser una respuesta? Have you ever go cycling? Yes, I, I go ever cycling. Um, yes, I go every Saturday. Oh, yes, I go every Sunday or just I go twice a week okay con adverbs of frequency ah esta era de la section 4 lo de los adverbs of frequency pero podemos contestar con un utilizando un period of time como el repaso que estuvimos haciendo el día de ayer. Yes. Yes or no. Yes, teacher. Eh, yo creo que me quedo con la duda del último, aún no lo he comprendido muy bien. Del have. Lo que pasa es que ese no lo hemos visto. Todavía, de lleno. Hemos visto ah, okay. do and can. Okay, y have no lo hemos visto como auxiliary aún. Por eso. Pero este por ahí lo mencionó una compañera y por eso les puse el ejemplo. Pero lo que sí hemos visto sí es do and can. Pero y pasa lo mismo con have, con might, con should pero que, por eso les decía yo, que más adelante van a ver todos los modal verbs. Ese digamos que, y ahorita el can es más enfocado a abilities, to express ability, things that you, that, that you can do. Vaya, olvidemos del how. Let's continue with the next. Hey, Margarita. Sí, teacher. El siguiente, la siguiente oración. Can he... Perdón, can he does? Eh, a ver, primero... Acordémonos del nombre del sport. ¿Cuál sería? Mm, sé que está patinando, ¿Qué? pero no sé cómo se dice. ¿Cuál? Sí. ¿Qué es? Skating. Skating, ok. Skating. Ok, entonces, eh, ¿cuál sería el colocation? que go. iría con skating go go okay. go skating can he go skating okay. 
Y ya después iría al das. ¿Cómo? Yes, ajá. Eh, yes. No, aquí iría el sujeto. ¿Cuál sería el sujeto? He. He, he, porque preguntamos, can he, mm. can he, entonces como es la respuesta a la misma pregunta, yes, he can. He can. Okay, yes, he can. Okay, next. Sujeto. The subject. Hey. They. They. Can they dance? Yes, they do. Can. Can. can, porque estoy preguntando con can. Can they dance? Yes, they can. Es lo mismo de que si usamos do o si usamos das para la pregunta, vamos a usar do o das para la respuesta. Si usamos can para la pregunta, vamos a usar can para la respuesta. Ok, always the same. Okay, next. Can he? No. Can he do? No. Can he do? Yes. Do. Can he do? Karate. Yes. He does. Yes. He do. He, he can. He can. He can. <laughs> yes, yes, he can. Porque mi pregunta empieza con can. El do es, en este caso, el verbo principal, no el auxiliary. Y contestamos con el auxiliary. Que okay, yes, he can. Okay, next. Can he mm -hmm. play basketball? Play, play basketball. Basketball. Can he play basketball? Yes. Yes, can. Yes, he can. He can. Yes, he can. And the last one. Can you run? Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can, but I don't like. Okay. Questions? Del uso de can. Creo que solo les hace falta practicar esta parte de la respuesta. No question, please. I'm okay. personal, no question, please. Ok. ¿Y los demás? Teacher, ya tengo una pregunta. Yes. Porque en la primera, en la primera donde dice que en Shido Gimnastic contestó con Das y en la tercera con uh, yes. yes, you're right. Aquí sería Ken. Thank you. Teacher, yo tengo una. En uh -huh. they Dance, ahí, ¿por qué no va el auxiliar? Eh, el, la colocation yes. porque no, es, no dice dancing 
sino que está usando el verbo. Ahí sí está usando el verbo, no el gerundio. Dancing. Entonces, en ese caso, como no va con ING, no puedo colocar el colocation go. Pero si dijera dancing, por ejemplo, can they go dancing? Okay, ahí sí, pero como es dance, entonces ahí está usando el verbo directamente. Entonces pueden bailar así. Ok, gracias. Ok. Ok. ¿Me hay erase? Muy bien, vamos entonces with the exercise on the platform. Ah, no, the conversation. I can't sing. Oh, look. There's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. I can't sing at all. But I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure. Why not? Okay. Let's practice tomorrow. Now let's analyze the examples on Okay. Questions from the conversation. No? Volunteers to read the conversation? Yo tengo una pregunta, profe. Yes, Verónica. A donde dice, I can enter al... ¿Qué significa enter? I can't enter. Eh, como entrar, inscribirse. Mm. A talent contest. Thank you. Ok. Ok, vamos con Davis and Allison. Ok. Kayla, you, oh, Allison, you will be Kayla. Okay. <clears throat> oh, look, there are talent contests on Saturday. Let's enter. I can enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. I can't sing at all. But I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, uh, we not. Okay, let's let that be tomorrow. Okay, thank you. Okay, what is the meaning of at all? At all. No, I say I can sing at all. Definitivamente. Para nada, como para nada. Yo no puedo cantar para nada, aro, o sea, nadita. Y, that, y esta se pronuncia casi como una sola palabra. Se une eh, aro, como que va a decir atol, pero con una T suave. 
aro, aro. No nos diga que vamos a decir a todo el profe. <ríe> Mejor no, ¿eh? Ay, qué. Ay, eh, aro, aro. Y acá sería why, why, why. Ok, vamos con... Eric en Araceli. Ok. Eh, oh, look. There is a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. I can sing at all, but I can play the piano. So, may we can enter the contest? Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Okay, thank you. Excellent. Okay, only maybe, maybe. So, maybe... We can enter, maybe. Okay, vamos con Anabel and Mario. Oh, look, there's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can enter a talent contest. What uh, can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh no, I can't sing arrow, but a uh, but I am play the piano. So maybe we can enter the concert. Sure, why why not? Okay, let's practice tomorrow. Okay, thank you. Okay, sure, sure. Um I, I forget it. Well, de esa me acuerde. Olvide las otras. La voy a subrayar. Okay, and Alba en Ovidio, the last, the last two. Okay. Ahí está. No, Alba. Ah, okay. Okay. <laughs> Okay, you're there at the concert on Saturday, let's intro. Don't move. I can enter a talent contest. What can I do? You can sing a rally well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no, I can can see Arol Boy. Hola, hola. No, ya lo había escrito la pronunciación. Arol Boy, I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Okay, <laughs> thank you. Okay, and sure, sure, como pedia, sure. <laughs> ya, ya no le puedo poner ejemplos de, de comparativo. ¿no? Okay, sure. Okay. Okay, then we have can for ability, positive statements, negative statements, questions, and double H questions. Muy bien. As a homework, esta sí le va a quedar de tarea. As a homework, okay, you are going to write one sentence 
for each category. One positive statement, one negative statement, one yes no question, and one double H question using can, okay, en todas. Entonces al final serían four, four sentences or four examples. Okay. Repeat. And I, okay. One write one example for each um como por, para, para cada uno de, de los usos. Que okay. una en oración positiva, a positive statement, una oración negativa, una Yes, no question, una pregunta cerrada y una double H question, una pregunta abierta. Utilizando can, utilizando can. Y podríamos usar cualquiera de los verbos I, U, C, D o el de todo. Eh, traten de usar diferentes sujetos o pronombres para cada oración. Para que, o sea, no solo usen I, I, o you, okay. sino que usan otros para, para practicar. Y de los verbos sí pueden ah, ser como digamos que cualquier. podría usar en la primera eh, como she can y en pregunta podría usar I can o algo así. Uh -huh. Entonces, yes. Tendría que ir intercambiando. Ah, okay. uh -huh. Para que practiquen okay. con, con diferentes sujetos. Ok. Con su respectiva respuesta, por favor. Yes, las questions, yes, para practicar también esa parte de, de las answers. Ok. Ok, gracias. Ok. And the last, we have three minutes. I think we can do it in three minutes. Uh, complete the sentences. I can't draw. I can't draw. That's the first example. Number two. I can't. I can't. Can or can't? Can. 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 Correct. It's positive. positive. Positive, yes. I can act. I can act. Act. Number three. I, I can. I can. Can't in negative, right? I can't think. Number four. I can fit car. I can fix car. Number five. I can. I can. Can. Can or can't? Can. 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 Okay. It's just. Positive. No. No. Negative. 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 No. Negative. No. Negative. Positivo porque el muchacho ahí sale que está perdiendo la pelota y la que puede jugar es la muchacha. Okay. I can't. Right. Let's, let's try. Es que yo no Number puedo. six. <laughs> I can. I can't. I can't. I can't. I can't. very well. I can't. I skate very well. Number seven. I can. I can play the piano. The piano. Okay. And number eight. I can't. I can't. I can't. Oh. I can't Arol, look at all. Arol. 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 Ah, tole que va, que le di. Arol. Arol. 
Okay. Es como decir arroz, pero solo que con una R y con L. <risa> ok, ahí estamos entonces. You can go and eat at all. Okay, see you tomorrow. Uh, no, tomorrow, no. See you on Monday, hopefully. Okay, enjoy your weekend. See you later. Tomorrow, yeah. no classes. Tomorrow is party day. Okay. Night. Yes, good night. Bye. Yes. Bye. Party. 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 Party in the house. Bye. Party in the house. Yes. Okay. See you later, teacher. Bye. See you. Bye-bye. Bye-bye.